Maji karibu katika clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwaipopo na kuletea mada inayosema mpenzi anayeshindwa kukupagawisha hastaili kuitwa mpenzi. Mahusiano ya mwanamke na mwanaume yanaweza kawa ya kirafiki lakini pale watakapovuliana chupi na kufanya mapenzi jina inabadilika kutoka kwenye urafiki amekuwa mpenzi. Sasa Uh, dada mmoja akaniuliza swali leo ajabu ngorogo nikamchanganya akili akaniuliza akasema hivi ni rafiki yangu tunafahamiana yeye hapendi kunyonya mume wake ume sawa akasema hivi katika kunyonya na kutiana kupi kutamu nikamwambia hivi kati ya uji kwenye maziwa na usiokuwa na maziwa upi mtamu na kati ya uji usiokuwa na maziwa na wenye maziwa usiokuwa na maziwa lakini hauna sukari una maziwa lakini hauna sukari upi mtamu nikamchanganya hapo kwa hiyo kuna mambo yewe kuna uji ambao hauna maziwa hauna sukari sawa ni uji kuna uji kuna maziwa lakini hauna sukari ni uji kuna uji sawa kuna sukari lakini hauna maziwa lakini ni uji lakini ladha zinatofautiana sasa mada hii imeletwa na msikilizaji wa Radio Africa ambaye anasema kwamba mume wake anamwambia kwamba hunipagawishi anasema hivi dr Sikamo mimi ni dada mwenye umri wa miaka 24 nimeolewa ndoa ina miezi minne mume wangu anadai katika uh, kucheza ngoma ya wakubwa nimeshindwa kumpagawisha nifanyeje nimpagawishe sawa 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 sasa kuna maswali mengi hii mada ina usoto wanaume na wanawake sawa kwa hiyo usikiomba hii ni mada ni wanawake peke yake ya wanaume na wanawake Mwanaume anapaswa mpagawishe mwanamke na mwanamke anapaswa mpagawishe mwanaume. No. Kwa tendo la ndoa lina nguvu kubwa sana kuliko watu wanavyofikiria. Utafiti wa hivi karibuni ulifanyika katika nchi ya Israel unaonyesha wazi kwamba tendo la ndoa likifanyika vizuri katika kiwango bora inasababisha mtu hata mwenendo wake unabadilika. Sawa? Ndio maana akipata tendo la ndoa tamu kwa mchepuko unabadilika kwa mke wake anakuwa mbaya kwa mke wake au kwa mume wake anakuwa jeuri na dharau sawa utafiti huu uliofanyika nchini Israel mtaalamu huyo ambaye amefanya utaf, utafiti kutokana na ukweli kwamba wanafanya tendo la ndoa kuna kichocheo kinachoitwa oxytocin kiatoa kwa wingi sana na mwanamke anacho kingi kuliko mwanaume sawa na mwanamke ana kichocheo cha oxytocin kingi kuliko mwanaume na kinafanya kinatokea kwa wingi sana pale watu wanapofanya mapenzi sasa sikiliza <laughs> lakini wanafanya mapenzi katika kiwango kikubwa na sasa hivi sivyo oxytocin plays a key role in human social interaction by modulating the underlying cognitive neural process sikiliza hapo asema hivi kichocheo hiki kinachotoka wakati unafanya tendo la ndoa hasa unapopeace unapopagawishwa dawa kinasababisha mpenzi wako awe na uwezo mkubwa kukuelewa wewe na mahitaji yako na hisia zako inaendelea sasa hivi oxytocin influence the social cognition and behavior by modulating the neural activity related to trusting behavior asema hivi hii chochoa cha oxytocin kinasababisha yani mabadiliko kwenye akili na michipa ya fahamu na vipokeo vya hisia katika akili ambavyo inasababisha mtu akuamini wewe akutegemee wewe akuone wewe ni mtu muhimu kwake eh sawa sasa sasa shida ni nini? Sawa sawa. Shida ni nini? Ukishindwa, sawa, ukishindwa kufanya hivyo. Hutaambiwa kwamba bwana nakuona tu unifai, naona tu unabadilika. Sasa hebu fikiria, huyu mwanamke analalamika. Ni kesi mpya lakini inafanana na kesi nyingine ambayo ilishakuja hapo nyuma atakusema nyia, kuambia mazala yaliyopo, sawa? Mwanaume, sawa? Ambaye ameshindwa kumpagisha kumpagawisha mke wake ameshindwa kumpagawisha mke wake. Ame yule mke wake ameanza kutembea na ndugu yake. Sawa? Mwanaume anatoka safari, anarudi, anamkuta mke wake na ndugu yake wamekaa, mwanamke wala hababai kwenda kumuinuka kumpokea mumewe. Sasa mwanaume analalamika kwangu. Sawa? Sawa? Unaweza kuona? Sawa? Hiyo ni moja. Ya pili. Mwanamke, sawa, sawa. Mume wake akisafiri harudi na nguo akimuuliza kwa nini urudi na nguo anakubadilisha paka chupi na nguo sawa anaenda nguo nyingine anarudi nyingine akimuuliza mwanaume na mkuu mkali mwanamke mwingine hivyo hivyo mwanamke mwanaume kaondoka asubuhi sawa mwanaume kaondoka asubuhi 
hakurudi. Ninafika saa mbili mwanamke anampigia simu bwana vipi leo urudi? Mwanaume anamwambia sirudi wewe funga nyumba. Anamwambia kwa nini anasema nimepata mpenzi mpya. Anajibu tu jioni yuli. Kesho yake mwanaume anarudi jioni na ngoo tofauti zile zilikuwa amevaa jana. Anamuuliza mikwaje? Anamwambia nimekwambia nipate mwanamke mpya. Mwanamke akamuuliza, "Natumia condom?" Akasema, "Mwanzoni wakati tunaanza tulikuwa tunatumia condom, lakini sasa hivi tumeacha." Mwanamke akauliza, "Atapata mimba je?" Mwanaume akasema, "Atazaa kama ulivyozaa wewe." <laughs> Unaweza kuona, mwanamke huyo huyo, sikiliza, mwanamke huyo huyo. Akaja akachukua shule kwenye clinic ya pharmacy mapenzi, jinsi ya kumrogesha mwanaume. Akaja akachukua shule. Akarudi. Mimi nikawa nimesahau. Siku moja anatemka ngazi kutoka usini kwangu natoka na, na, naenda nje. Kumbe yule mwanamke yuko ndani ya gari, mwanamke ameingia mwanaume ameingia kwenye benki ambayo yuko kwenye jengo ile hapo kwenye jengo ile ambalo nipo benki ya Boa. Sawa, sawa, ameingia benki. Akaria akanipigia simu. Sasa nikaenda kumwangalia ni yeye nikosa. Akasema bwana mambo yamekuwa matabu. Niko na mume wangu hapo. Kwa hiyo unaweza kwa hiyo unaweza kuona kwa hiyo akili inaweza kabadilishwa na vitu ambavyo vinaingia kwenye akili yake. Sasa sikilize mwanamke mmoja katika tafiti ya madai alivyokuwa anazunguka sema hivi. I'm done. So I'm dying having hiding this rubbish because things aren't getting any better in my 18 years of relationship. So I said if ni misha choka indoa ya miaka 18. Yaani mambo hayabadiliki yako vile vile. Hamna utamu na sikiliza utamu ile leoni hamna utamu. Wacha ndoa ndoa. Nasema yeye nimeshachoka. Nimesha nichoja. Sasa haipaswi kuwa hivyo. Na kama haipaswi kuwa hivyo, kama 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 haipaswi kuwa hivyo, tufanyeje? Nasikiliza. Katika mahusiano ya kimapenzi ili uweze kumpaga uisha mwanamke au uweze kumpaga naisha mwanaume, lazima ufahamu mambo ambayo yanapaswa yafanyike. Mwanamke afanye nini? Mwanaume afanye nini? Sasa mwanamke lazima naye ajue mwanaume anapaswa afanye nini kwa sababu ikosea lazima muonyeshe. <laughs> na mwanaume naye ajue mwanamke anapaswa afanye nini ili atikosea mwambie. Sasa ukishindwa kumwambia mwenzio ndio mada inakuja nyingine kwa mmoja jisajili. Mpenzi wako akigundua unamuogopa itakula kwako. Hiyo ni mada inakuja. Mpenzi wako akigundua kwa unamuogopa shauri yako. Hiyo ni mada inakuja. Kwa hiyo kama jisajili jisajili sawa. Sikiliza ni, ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mwanaume ana maeneo kumi na matatu katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa fahamu. Anaita nerve endings. Sasa yale maeneo, sawa, kwa mfano wanawake mnajua. Ukicheza kwenye chuchu, chuchu, sawa, kwenye chuchu ya titi lako kuna hisia. Mwanaume akijua jinsi ya kunyonya na kuchezea kuna hisia. Maana yake kwenye chuchu kuna misho mingi ya mishipa fahamu. Sasa hiyo misho mingi ya mishipa fahamu kuleta kuna vitu receptors. Vipokea hisia. Mwanaume akilamba chuchu Una, unasikia utamu akinyonya vizuri unasikia utamu akihemea na kunyonya unasikia utamu kwa hiyo kuna hizo receptors zilipokea hisia katika maeneo hayo 13 katika mwanaume katika maeneo 16 mwanamke ana maeneo 16 yenye misho mingi ya mishipa fahamu kiingereza wanaita erogenous zones sasa haya maeneo yanatofautiana kwa mwanamke na mwanamke kwa mwanaume na mwanaume kuna mwingine maeneo mengine anapata hisia sana dada mmoja katika afrika ya madahi anaweza akapizi kwa kukumbatiwa na kunongonezwa kwenye sikio peke yake anaweza akapizi tena mshito mkubwa no, akapizi hivyo tu no, mwingine anaweza akapizi kwa kuhema kuna style fanya kuhema za kiromantic akapizi kwa hiyo kuna kitu kinaitwa synchronization yani jinsi gani wewe na mwanaume mnaweza mkaenda pamoja mkashikamana kihisia mpaka kila mmoja anapaga wisha mwenzie kwa kiwango kikubwa sikiliza mwanamke mmoja anavyozungumza point hii ni ya msingi sana sema hivi one thing i have never understood is the heavy breath, breath, breathing so so one thing i have never understood is the heavy breathing from a non active partner anasema hivi pale ninapokuwa na mpenzi kitaku ni mwanamke ni mama tena ninapokuwa na mpenzi kita ndani Alafu kaona kwamba ana hema kwa sauti kubwa lakini hajishughulishi. Asema hilo sielewi. Anaendelea kusema If my husband was just laying there while I did all the work, I will not continue making love to him. Asema kama mume wangu atakutoa melala tu pale. Hafanyi lolote. Mimi nahangaika nimekaa juu. Najua mtindo mwanamke juu mwanamke mwanaume chini. Hafanyi lolote lile. Yana imekaa tu anavuta utamu tu. Asema hivi staendelea kufanya naye mapenzi. 
it is a couple activity asema huu hii ni shughuli ambayo inafanywa pande zote mbili kama mpira timu ya mbili ndio kicheza ndio inanoga sawa both participants need to be active in some way asema washiriki wote katika mchezo huo lazima wawe wanaonyesha kwa vitendo wanafanya mambo wanawajibika sawa sawa I've never had there doing nothing. So, asema sijawahi kulala pale chini bila kufanya jambo lolote. Lazima nimshurikie mume wangu. Sawa? Sawa? Hilo ni jambo la msingi. Sasa, anasema hivi mwanamke mwingine akasemaje hivi? Men complain about women being dead fish. And when a woman is on top of them, they are dead fish. Anasema hivi wanaume wanalalamika kwamba wanawake wengi wanalala kama gogo kama samaki ambayo yuko kwenye sahani wanaume wengi wanalalamika lakini nimegundua mimi kama mwanamke mimi nikiwa nimekaa juu mwanaume amelala chini sawa wanaume wengi hawana mambo ya kufanya wewe ufanye nini mwanaume kwa hiyo naandaa mada hapo hapo mwanaume anapokuwa chini anapaswa afanye nini hiyo mada inakuja sasa cha msingi sawa cha msingi ni kwamba lazima kila mmoja awajibike kamilifu No, lazima awaja akaribishie awajike kabisa sawa 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 mikao sawa lazima mchague mikao ambayo inaleta utamu kwa pande zote mbili sawa sikiliza mwanamke mmoja akasemaje when his dudu hits the right spot i am out of my mind with arousal asma pale pale dudu lake linapokuwa lime katika mkao fulani limegusa maeneo sahihi kwenye uke wangu yani akili yangu ilikuwa crazy nyingi zinapanda haraka sana sawa 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 no sawa Lakini ambapo lipo jinsi gani una kuna uhemaji maalum. Hmm. Kusema una hema tu kama bata, hakuna uhemaji maalum. Jinsi unavyohema una inaongezea oxygen, oxygen inasaidia inaitwa inaitwa arousal kupata hisia zinapanda, zinaongezeka, zinapanda zinayeyuka kwa kuhema kwa sababu oxygen inaleta moto. Sikiliza mtaalamu mmoja akasemaje hivi. Breathing bring sudden boost of oxygen in the blood stream causes muscles to work more efficiently including those involved in climaxing asema pale mtu anapumua vizuri anasababisha oxygen inakuwa nyingi kwenye mfumo wa damu na inasababisha misuli ifanye kazi vizuri zaidi effectively yani kwa kwa mafanikio zaidi ikiwemo misuli na uhusiano na mwanamke au mwanaume kufika kileleni sawa sasa ninapozungumzia kumpagawisha mpenzi wako ni kwamba hakikisha Unajua maeneo 16 ya mkeo, unajua maeneo 13 ya, ya, ya mumeo. Kwa sababu gani? Ukijua matatu tu utakuwa unaboa. Mwanaume au mwanamke uliye naye anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Sasa kuna kitu ambacho kinatokea unapokuwa unajua mambo machache. Sawa? Kuna kitu kinatokea. Ha, kwenye saikolojia wanaita hedonic adaptation. Mwanzo na kizona kana cha kawaida, hakina impact ya kisimui. Ha, sawa? Kuna kitu kinatokea hapo, sawa? Na kama msisimui maana utashindwa kumpaga wiki. Kwa hiyo lazima ujue mnapofanya tendo la ndoa. Mambo ya kufanya wakati wa tendo la ndoa, wakati wa kuyafanya na unayafanyeje na kwa muda gani na kwa kasi gani? Haleluya. Na kwa speed si unafanya kwa kila kitu speed zake. Si unaanza kunyonya. Ah ah, kuna speed zake baby. Sawa. Vitu vinaenda kwa momentum, velocity, sawa. Ina change is momentum. Hata gari linapoondoka inaanza na mwendo mdogo, alafu ndio inaongezeka. Fia, fia. Mwanaume mke wake anamsaliti akishakumbuka labda labda ishakili kama amelisha tiwa na mwanaume mwingine ishakubali ama alichukua ilikuwa ni wametiwa lakini ilikuwa mara moja tu mwanaume akikumbuka tu ah kuna mwanaume mwingine alisha mtia ah hisia zinakata hapa kwa hiyo kinaitwa mental arousal lazima hapo pachunge kwa mwanaume mwingine ni kwamba hata katika usiano usiano wenu kwa ujumla kama kuna migogoro gogoro akili hisia zinaganda zinaganishwa na akili kwa hiyo kwa hiyo lazima tuseme mazingira ambapo akili ina flow hisia zina flow kirahisi 
Sawa. Kwa hiyo lazima ujue la kufanya jinsi gani ya kubana uume kwa uke wako. Sawa. Mkao gani utasugua kisimi cha mkeo? <laughs> unaitwa coito alignment technique. Na ile jinsi ya kubana uume kwa kutumia uke inaitwa pompaya. Sawa, <laughs> pompaya ni technique ambazo zina zimenatia zi, 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 maarufu. Dada mmoja amenitumia message leo hii. Asema pompaya ni kiboko. Sawa. <laughs> yaani mwana mwanaume mwanaume anaona wivu. Dada mmoja kutoka Dubai. <laughs> Anasema hivi. Asema asema anasema yani alikuwa nimeandika yale maneno. Kuna ndiki atafuta hapa haraka. Alikuwa anaandika maana leo sungumza yo dada kutoka Dubai. Anasema aje. Anasema hivi. Anasema ndio mimi kuna wali kwa nimeandika. Anasema anasema kazi hapa amechepusha mume wa mtu. Anasema aje. Kazi imemshinda ngoja mimi nimfanyie. Anasema ile pompaya ya kumbana yani mwanaume yani kwa sababu kwa sababu mwanaume alianza kumtaka kinyume na maumbile. Ni mwanamke akagoma akapata pompaya jinsi ya kubana ume kwa kutumia uke akaipata akaanza kumfanyia mwanaume ile kinyuma kinyuma na mombe tena kaisahau kaiacha kabisa <laughs> Dubai walabuni <laughs> mwanaume mwanzoni kwa tanaza aitaka kumwingilia kinyuma na mombe mwanamke akagoma lakini alipomwanzisha pompaya mwanaume akajua hapa anapata msugwano ukutoa sinahitaji kuingia kwenye mavi <laughs> hii ni kliniki afya mapenzi ukitaka video clips na majarida jinsi ya kumnogesha mwenzio sawa sawa na kumpangawisha zipo clips na majarida zaidi ya kumi clips majarida mawili na video kama kumi tafuta futi mambo mbalimbali mbali ili mpagawishe sawa sawa sio sio nusu nusu dada mmoja anasema kwamba bana haya mambo ya kujifunza kwenye utu uzima hata kwenye utu uzima mtu ambaye ndio alikuwa na miaka 18 imebadilika mwana mama mpaka miaka 17 mpaka mwanaume anamwambia ulikuwa wapi miaka yote hii <laughs> ulikuwa wapi kujua haya mwingine anaambia na mume wake haya ningeya kuta kwa mchepuko ungeisoma namba <laughs> nipa ningekukuta kwa mchepuko ungeisoma namba singejali hata watoto sasa yasije kakukuta wewe sawa wewe mwanaume mwanamke bado unahitaji shule shule inauzwa gharama shilingi elfu kumi tu tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0754399994 ntarudia 0754399994 94 na kuandikia hapo chini sawa 0754 039994 and god bless you ni dr mahaba kutoka kliniki ya afya mapenzi kwa heri